empezar entonces a terminar nuestro trabajo es de la 3. Y dice acá, si A obviamente es el 180% de B, ¿qué porcentaje de B es A más B? Entonces, lo que nosotros vamos a plantear acá va a ser una teoría que es algo simple, ¿no? De recordar. Primero, debemos deducir que acá para nosotros A es igual a al, cien, al 180%. En este caso, claro, a mencionar acá 180 sobre 100, ya que es 180%. Bien. Ahora, cuando nosotros nos hacen referencia DB, es porque obviamente ese D va a multiplicar, ¿cierto? Va a multiplicar ahí a B automáticamente, ¿correcto? Va a multiplicar obviamente el B. Entonces, al final, ¿qué es lo que voy a tener yo acá? Al final lo que voy a tener es eh, una simplificación eh, rápida, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo siguiente acá. Se simplifica los ceros, profesor. Simplifica los... Entonces, al final, ¿qué es lo que voy a obtener acá? Lo que voy a obtener acá A es igual a... 18 por 10. Claro, que también simplificado sería lo mismo a decir eh, 9 quintos, ¿cierto? Nueve quintos por B. Por B. A nueve quintos, ¿ya? Multiplicado, obviamente, por el valor de B que no se sabe aún todavía. Al final, me va a quedar acá. A sobre B. El valor que voy a obtener de A sobre B. ¿Ya? Es igual a 9K eh, sobre 5. Bueno, vamos a ponerle acá 9 sobre 5, ¿no? Entonces, para el siguiente acá proceso, acá ya tenemos prácticamente el valor de A y de B. Entonces vamos a reemplazar en el proceso que tenemos acá, ¿no? Que nos dice... Luego planteamos la pregunta. ¿Qué porcentaje en este caso de B es A más B, entonces sería B. sobre 100 por B por B. Si sobre 100 por B es igual a A más B y nosotros por ejemplo acá planteamos ¿no? Eh, sería X en este caso sobre 100 100 ¿no? por, por, B. 100 por B B es igual a paréntesis A más B y paso a B ya y esto es igual a lo que nosotros obtenemos acá del valor de A más el valor B entonces, al final, lo que vamos a obtener acá es, se supone que ahora ya tenemos las variables de A y B, entonces hay que reemplazar, ¿no más cierto? Habría que reemplazar acá prácticamente los términos. Entonces, digo, X igual va a permanecer, ya, X permanece igual, abajo 100. Ahora, al otro lado, este que está multiplicando en este caso por B, ahora vale 5, ¿Cierto? Le voy a poner 5. Es igual a 9 más 5. 9 más 5. 9 más 5. 9 más 5. Exacto. Ahora, debajo, ya se va reduciendo esto. Voy a obtener lo siguiente, ¿no? Prácticamente acá en sí. X. Dale 280, profesor. Entonces, sí, pues. Sería el valor que tengo acá de X sobre X. 100. 100 sobre 100 por 5 es igual a 14. Cierto. Ahora, acá puedo simplificar, ¿no? Le quito quinta, quinta acá, me quedaría X sobre 20. ¿cierto? X sobre 20. Claro. ¿Qué más? Pasa para el otro lado, X sobre 100 es igual a 14. Es igual X sobre 20 es a 14. 14. Y al final, ¿cómo quedaría esto? 280. Es igual a 14, en este caso multiplicado por 20, por 20. que sería igual a cuánto? 280. 280. 280%. No olvidar, ¿no? Del porcentaje, que se, ahí se me había ido. Entonces, ahí está la respuesta para el ejercicio número 3. Ahí está en la D. ¿Ya? Ahí está la respuesta, entonces, del ejercicio número 3, muchachos. Una preguntita, ¿de dónde sale el 14? ¿De dónde sale 14, hija de acá? Pues de lo que hemos despejado en este caso las variables A y la variable B, 
sea, A para mí vale 9 y B vale en este caso 5. Ay, ya, 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 ya. Y ahí solamente reemplaza, bueno, pues, está reemplazando nada más y sigue tu proceso, ¿ya? Sigamos con el... Disculpe que le interrumpa, es que están mandando en el grupo que la acepta. Ya, ahora, pregunta número 4. En la pregunta o el ejercicio número 4 es algo parecido, ¿no? Si te das cuenta oh, al ejercicio número 3. Pues la respuesta ahí me salió 250. Sí, 250. Muy bien, ahora, vamos acá a la resolución, bueno, porque tenemos que ver cómo lo vamos a plantear. La intención es plantearlo y después ya... Darle una respuesta. A ver, ¿cómo has planteado acá? T es igual a T es igual a 50 entre 100 por E. Muy bien. S es igual, me acabas de decir acá. A 150 entre 150 entre 100. Claro, muy bien. 150 entre 100. Y al final, que multiplica. Claro, muy bien. El valor en este caso de eh, B, ¿no? ¿Cierto? B. El profesor, el profesor T. T. Por el valor de T. Entonces, una vez que ya tenemos ello, lo que tenemos que hacer es el mismo proceso de arriba. Simplificar. ¿Cuánto obtendríamos acá? S es igual. A ver, si simplificamos, ¿cuánto obtenemos acá? A ver. Yo simplifiqué y me salió... 3 sobre 2 por 3. 3 sobre 2 por 3. Muy bien. 3 sobre 2, o sea, 3, 3 medios, sobre 2. ¿no? ¿Cierto? 3 medios por T. Por T. Muy bien. Hasta ahí nos estamos entendiendo. Por T. Ahora, ¿qué más hago después de eso? S es igual a 3 sobre 2. Vamos al proceso. Me dice acá, sería, en este caso... Este... La variable me dice qué porcentaje de T es S más T. Entonces acá voy a modificar lo mismo que hice en la parte superior, sino que le voy a poner acá la variable T nada más, ¿cierto? T en este caso sobre 100 va a multiplicar a quién. ¿Perdón? 3 sobre 2. Va a multiplicar en este caso a S Perdón, acá sería la variable X, ¿no? Sobre 100, que multiplica, sobre 100. Que multiplica T, correcto. Entonces, acá lo que vamos a obtener es qué cosa. Lo que vamos a obtener acá sería eh, multiplicarlo, en este caso, o igualarlo a S más T. ¿Cierto? S más T. Entonces, al final, todo esto aquí es igual. <coughs> Al final, todo esto es igual, sería acá. Que para mí, obviamente, acá había una variable, ¿cierto? En este caso, S. Sería X, S, 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 X sobre 100 por T es igual a 3 más 2. Correcto. S, o oh, perdón, X, me dices aquí. X sobre 100. Sobre 100. Por T es igual a T, es, es más igual T. a 3 más 2. Claro. Por T, ¿cuánto vale T acá? 2. 2. 2 es igual a 3 más 2. A 3 más 2. A 3 más 2. Correcto. Dos. Al final, lo que nos va a quedar sería, vamos a simplificar para no hacernos un mundo acá también rápido, sería mitad de 100 es 50, me quedaría acá, X, ¿cierto? A ver, me quedaría acá X. Eh, X sobre 50 igual a 5 y saldría X, por dos, X igual a 250. Correcto. Entonces acá nos va a quedar X sobre 50. Sobre 50 ¿Ya? igual a 5 igual a y saldría... X igual a 250, 250 profesor. Muy bien. Creo que ahí nos estamos entendiendo. X es igual a 5, en este caso, por 50. Por 50. Y esto sí. es igual, es igual, a, es igual a 250 por 100. 50 por 100. Ahí está. Ahí está la clave, ¿no? La E. ¿Cierto? 
Ahí está la clave de la E de la número 4. En la número 5, dice, ¿a cómo hay que vender lo que me ha costado 340 para ganar el 15% en este caso de la venta? Hacemos la misma operación. 340 es igual a, al 100%. Igual a 100%. 340 es igual. A ver. Tú me estás diciendo entonces, 340, me estás diciendo hay que igualarlo, ¿a cuánto? 340 es igual al 100%. Claro, correcto. Entonces acá hay que ponerle así, de esta manera. Este es igual al 100%, mira, vamos acá. Y abajo X es igual al 115%. Correcto, y abajo sería X... Prácticamente va a ser igual al 15%. Ahora nos está diciendo de qué porcentaje prácticamente o de qué cantidad representa ese 15%. Pues, o sea, la respuesta final sería 391, 391. pero primero lo teníamos que hacer así. X es igual a 340 por 115 sobre 100. A ver, X es igual, me dice. 340 por 140. 140. 140. 140. 15%. ¿Cierto? 340 por 15%. 15 ¿Qué más? 100. Sobre 100%. Sobre 100%. Sobre 100. Sobre 100. Sobre 100. Correcto. Sobre 100%. Al final, ¿qué obtengo acá? Es, bueno, simplifiqué es yo, profesor, y me saldría 391. ¿Cuánto? 391. 391. ¿Pero qué es? 391. Estamos hablando de... Sol. Por sol. Claro. Ya, soles, acá también hay que ponerle, porque mira, lo que tú estás simplificando acá, mira, date cuenta, eh, hijito, es el tema principalmente de los porcentajes, ¿no? Porcentaje arriba, porcentaje abajo, también lo estás eliminando, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, al final, la respuesta en qué te va a salir en soles, ¿no? En soles. Ahí está la respuesta, entonces, de la pregunta número 5. Eh, la 6... La número 6, ¿cómo lo han hecho? Profesor, discúlpeme, ¿podría decir por qué salió 391? ¿Perdón? ¿Podría volverme a repetir, por favor, por qué saldría 391? Se simplifica. Se simplifica nada más, está simplificando oh. lo que tienes ahí. Cuando yo lo simplifiqué, 340 saldría 17 y, y 115 saldría 23 y 100 sería ah. 2. Mira, tú sácalo así. Primero cero acá, cero acá. Mira, cero acá, cero acá. Ahora, mitad cinco, mitad diecisiete. ¿Está bien o no? Ahora, quinta acá, quinta acá, borra cinco. Quinta acá, te queda tres. Diecisiete por tres, ¿cuánto es más o menos ahí? Si no me equivoco, ¿sí? ¿Está bien? Diecisiete por tres. 17 por 3 es 51. Por eso les por eso le estoy preguntando. A mí me salió 51. A ver, ordenémonos acá. Le quitamos 0 acá. Le quitamos el 0 acá también arriba. ¿Cierto? Al final eh, le ponemos acá mitad. Nos quedaría dos acá, mitad, perdón, cinco. Mitad de 34, ¿cuánto es? 17. 17. Ya. Ahora acá nos quedó cinco, ¿no? Eh, podemos sacarle quinta también acá, ¿cierto? Sí. Yo creo. Quinta acá, uno, quinta tres. En este caso. Mmm, a ver, ¿a cuánto está representando esto de acá? A ver, mmm, veamos. 17, nos queda 3 abajo, 2. Ahora, sí, ¿cuánto? Sí, sí, sí. Ya. Acá hay que, acá hay que ver, ¿ya? En este caso sería... Profesor, profesor, porque acá mí... tiene que ganarte, entonces tendría que ser más 
de 300... Eh, de 340. Claro, 300. Ahora, mira, ¿por qué te sale 390? Porque acá te dicen la misma pregunta que tienes que ganar más, así que no te, no te podría salir menos. A ver, hijito, a ver, escúchame. En este proceso que tú acabas de hacer, te sale 51, ¿cierto? Mira. Se le suma, posible. profesor. Claro, nada más. Se acá, le suma 340, estamos, 51. Acá nos estamos haciendo, sí, tienes razón. Acá no estamos haciendo un mundo, porque simplemente si tú le pones tu respuesta, fíjate acá. Lo que vas a hacer va a ser lo siguiente, dice, ¿a cómo hay que vender lo que me ha costado 300 para ganar? Cuando me refiere para ganar, tengo que aumentar lo que ya suma, tengo acá, esa... que sería 340, atención, ¿eh? sería los 340 soles más la cantidad de mis 51 soles que 51. De tener ¿A cuánto tengo que vender lo que me costó 340 para ganar un 15% adicional? A ver. 391. Por eso, por eso, por eso es que sale la respuesta acá, lo que tú ves en pantalla. ¿Está bien, Luana? Luana, Luana Chantal. Ya. Ahí está entonces la respuesta, la número 5. Ahora pasamos a la 6. En la número 6 me salió 14, pero no hay alternativa. A ver. Profesor. Uh -huh. La menor nota en la 6, la menor nota es 6. Ya, a ver, vamos a desarrollarlo acá, ¿ya? A ver, con esto vamos a terminar. Esto. Es igual al 100%. A ver, acá planteemos, perdón, acá planteemos cómo tenemos que desarrollar esto de acá. Dice, en el sexto grado del colegio Albert Einstein, dice acá, hay 20 alumnos. El 30% de los alumnos alcanzó la mejor nota, ojo. ¿Cuántos alumnos alcanzaron la menor, ojo, menor nota? Entonces, ¿cómo tendría que plantear acá? Primero debo plantear que 20, 20 para mí. Exacto. Plantemos así. Esto equivale al 100%. Ahora, me pide acá, ¿cuántos alumnos, de los cuales, eh, de estos 20 alumnos, el 30% de alumnos alcanzó la mejor nota? Entonces, fácil, pues sí. Como sabemos, acá, ponemos esto. Exacto. X. Cuando no sabemos una variable, yo le pongo X. X. Por lo tanto, acá yo no sé cuánto representará ese 30%. 30%. Entonces, al final, aplico lo que ya te enseñé. Aspa. Digo, X, atención X acá. Es igual. X es igual a 20. 20 por 30 sobre 100. 100. Por Vamos a hacerlo así ordenado. 30% en este caso por 20. Y abajo, ¿qué tendríamos? Sobre 100%. Listo, ahí está, sobre 100%. Ahora, le digo. Por 3 por 12. Por 12. Sale 6, profesor. Y ahí, 20 menos 6 es igual a 14. A ver, ¿cuánto sale? 6. 0, 0. 3 por 2, 6. Saldría 6. 6, ¿qué? 6 alumnos. A ver. Profesor, yo de ahí resté 20 menos 6 es igual a 14. Ahí está, 6 alumnos. ¿ya? Esa es la respuesta, porque acá porcentaje. Profesor. Se va, igual acá también porcentaje de esta manera también se va. Dime, ¿qué pasó? Yo de ahí resté 20 menos 6 es igual a 14. A ver, tú me estás diciendo acá 20 menos 6 es igual a 14, pero acá no nos está diciendo, atención Justin, tú estás confundiendo. ¿Sabes por qué estás confundiendo? Mira, te lo hago saber. ¿Me escuchan, no? Te lo hago saber por qué. Mira, porque 20 es la cantidad de alumnos. Escucha, mira acá en teoría, 20 es la cantidad de alumnos. Esto de acá, si tú le vas a restar 6, te va a quedar 14. Ahora, Acá te está pidiendo cuál de ellos. Yo te pregunto, si yo tengo seis alumnos en un lado y tengo 14 alumnos en otro, ¿cuál es el mayor? 14, ¿no? O sea, en teoría, 14. Pero acá no me piden eso, sino acá me están pidiendo qué cosa, lee. 
menor nota, profesor. Claro. Si te hubiera pedido la mayor nota, ahí se hubiera restado 20 menos 6 y saldría 14. Claro, ahí sí tendría que salirme 14. Mira, o sea, yo te estoy diciendo lo que normalmente yo estoy haciendo en este caso, Justin. O sea, estoy interpretando el problema. El problema hay que interpretarlo. No de frente hay que decir, eso es, eso es y punto tampoco. No, sino una interpretación acá. Y la interpretación nos dice, si tu salón está compuesto por 20, mira, yo te pregunto, 20 es el 100%. ¿Cuánto representa el 30%? 6 alumnos. ¿eh? Acabo de sacar eso. Ahora, 20 menos 6, como tú dices, y tienes razón. Si vamos a hacer una resta rápida, es 14. Pero yo te pregunto acá, ¿cuántos alumnos alcanzaron menor nota, te piden? No mayor nota. Se supone que si yo voy a trabajar con el mayor, tendría que decir 14, ¿no? Y acá no hay respuesta, 14. Pero yo, si me baso en lo que tengo acá, tendría que decir que la respuesta, ¿cuánto tendría que ser entonces? En pocas palabras. Seis, profesor. Seis, profesor. Automáticamente tendría que ser acá seis. Ahí está. ¿Me has entendido o no me has entendido de repente? Sí, profesor, la profesor, sí, es que yo en el libro de allá, pues la había visto mayor nota y por eso lo saqué así. Ay, ay, ay. Lo que ustedes dicen está muy bien, profesor. No, claro, claro. Pero, son... De todas maneras. ¿Me puedes repetir seis? ¿Perdón? ¿Me puedes repetir las seis, por favor? Claro. A ver, mira, voy a ir despacio, ya de nuevo, un poquito. De repente, para algunos que se han trabado ahí, mira. Dice: En este colegio New Albert Einstein School hay 20 alumnos en el sexto de primario. Acá está, 20 alumnos representa para mí el 100%. Mira lo que estoy tratando de trabajar. Ahora me dice, el 30% de ellos, de los alumnos, alcanzó la mejor nota. O sea, el 30% automáticamente es el que alcanza esta mejor nota, ¿cierto? Ahora, si yo calculo, en este caso a través de un ASPA simple, yo digo 30 por 20% sobre 100. Al final, simplifico, chao porcentaje, chao porcentaje, chao cero, chao cero, en ambos lados. 3 por 2 es 6, sobre 1 es 6. Por lo tanto, acá, ¿qué interpreta? Que hay 6 alumnos, ojo, 6 alumnos, en este caso que alcanzaron, se puede decir entre comillas la menor nota. ¿Por qué la menor? Porque se supone que la cantidad de alumnos es 20. Ahora, si tú restas 20 menos 6, te sale 14. Entonces, si tú tienes 14 alumnos, 14 se supone que es mayor que 6. Entonces, tú interpretas que 14 no podría ser acá dentro de mi panorama la respuesta, teniendo en cuenta que acá me piden cuántos alumnos solamente alcanzaron la nota menor, o sea, la nota más baja, se podría decir, entre comillas. ¿Me entiendes, hijo? Sí, profesor. Ahora, pregunta número 7. ¿Cómo han interpretado? A ver, ahora sí, ahora sí creo que ya vamos a, a ver si, si vamos con tu respuesta acá, ¿ya? A ver, solución, 20. ¿Por qué te sale 20? A ver, te preguntamos. Porque 130 es igual al 100% y 26 es igual a X. Ya, entonces interpretemos el problema. Dice acá, Jairo, ya, Jairo, en este caso... Eh, respondió correctamente 26 preguntas de una prueba de matemáticas y 130 pre, de 130 preguntas. ¿Qué tanto por ciento de preguntas respondió correctamente? ¿Cómo lo planteo? A ver, ¿cómo lo planteo? 130, Hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Mira, 130 para mí es el 100%. Hasta ahí estoy de acuerdo contigo. Muy bien, ¿qué más? 26 sería igual a X. Es igual a X. Igual a X. Igual a X. Ahora, dice, Jairo respondió correctamente 26. Entonces, acá le voy a colocar 26, pero yo no sé, yo no sé automáticamente qué porcentaje representa eso. X por ciento. X Entonces, si yo hago mi operación rápida, ¿cuánto me debería salir acá? X es igual, ¿cierto? Aplicando. 26 por 100. 
Simplificar, ¿no? Claro. No hay un problema, hay que simplificar. ¿Cuánto sale? Profesor, y sale 20. Sale 20. Sale 20. Sale 20. Sale 20. Ahora, ahora, ahora. Vamos acá. 0, 0, listo. Acá veo, eh, por, eh, en este caso, 10. Y veo, en este caso, 26. Y 26, si no me equivoco, ya es el doble de 13, ¿cierto? Entonces, le saco 13 a 1, 13 a 3, y 2. me quedaría 13 por 10 es 130, ¿cierto? Sí, profesor. A ver, ¿estoy bien o no estoy bien? Dime, a ver. 2 por 10 es igual a 20. 2 por 10, profesor. Eliminé el 0. Exacto, perdón. Eliminé el 0, mira. Treceava es uno. Dos por diez, ¿cuánto es? Veinte. Pero veinte, ¿qué? Veinte, ¿qué? Veinte por ciento. Ya, esto representa el veinte por ciento, ojo acá, ¿no? Ahora, ¿qué tanto por ciento de preguntas respondió correctamente esta persona? A ver, ¿cuánto respondió? Le dio 20%. El 20%. Acá también dentro de tu gama de alternativas tienes que agregarle también, ¿no? El término porcentaje, ¿cierto? Sí. sí. Ya, entonces ahí le agregas tu término porcentaje también. Ya está. Ahí no le faltó la 8 porque de la 7 va a pasar a la 9. Ya, la Pero 8. Se confundió en el número, sería 8. Porque es la misma pregunta. De repente, a ver. Esa es una pregunta, nada más se confundió en copiarle el número. Es 8. Ya, listo. Entonces acá, pongámosle número 8 para poder terminar acá esto de acá. A ver, ¿cómo has planteado la número 8 acá? Eh, 500 es igual al 100% y X es igual al 20%. Muy bien. Entonces acá tu compañero me dice 500, profesor, póngale, es igual al 100%. A ver. X es igual al 20%. Y X, perdón, X, me dice X acá tu compañero, es profesor. Igual es igual al 20%. Es igual al 20%. 20. Ya con esto terminamos, a ver. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? A ver, voy a preguntar ahí. X es igual a 500 por 20 sobre no, por 20. 20. Sobre X es igual a cuánto me dices? A 500 por 20. A 500 por 20 sobre 100. 20 sobre 100. Muy bien. Y resolvemos todo esto es igual a 100. Es igual a 100, profesor. Por 20 sobre 100. ¿Y esto es a, qué, a cuánto es igual, perdón? A 100. A 100. A 100, a 100 profesor. A 100. ¿Esto es igual a 100 qué? A 100. A 100. A 100. A 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 